А, я хотел бы вначале постараться максимально просто э, сказать, вот, про что э, хотелось сегодня поговорить и какие предпосылки, э, собственно, этого разговора и куда он дольше, да, дальше нас должен увести. А, у нас, э, несмотря на все, что происходит э, в мире и в стране, есть э, наиприятнейшее явление, которое, собственно, мы сегодня и должны обсудить. Это то, что город Новосибирск и Новосибирская агломерация, а несмотря ни на что и вопреки всему, продолжают свое развитие. И есть в регионе организации, которые занимаются этим профессионально. А на протяжении лета шли такие, не для всех очевидные, но параллельные, практически одновременные процессы. В кабинетах областной и городской власти в разных форматах презентовали мастер-план по развитию нового микрорайона Клюквенный. На улицах Новосибирска шла презентация программы опережающих инвестиций в СГК, в которой так или иначе, вольно-невольно, но участвовали очень многие, наверное, подавляющее большинство жителей нашего города. Почему эти явления связаны? Потому что Клюквенный на слуху в последние месяцы в аудиториях депутатов, в аудиториях застройщиков, в органах власти, потому что это первый такого рода опыт в современной новосибирской истории, когда планируется именно комплексное строительство крупной территории. Я не буду тут подробно на этом останавливаться, про это лучше расскажет непосредственно разработчик. А то, что происходит с программой опережающих инвестиций СГК, то, что мы видим как обыватели, это замечательные преобразования, дающие нам надежду на то, что в скором будущем у нас будет более надежная система теплоснабжения, и будет она работать стабильно, не будет вот этих вот, то, что на языке энергетиков называются порывов, такой вот интересный термин, да, но происходит это все по живому телу города, потому что приходится вскрывать магистрали, люди стоят в пробках, и это следствие определенных решений, которые были заложены а, теми, кто планировал городское развитие раньше. И чтобы а, таких и а, подобных неудобных решений не было в будущем, тем, кто занимается городским развитием сегодня, нужно учитывать, наверное, этот опыт и а, его реализовывать в своих стратегиях, своих тактиках. И для того, чтобы это было максимально эффективно, конечно, лучше, чтобы все между собой координировались. Вот почему, собственно, мы и собрали сегодня такой достаточно разнообразный состав тех, кто занимается инфраструктурой, тех, кто занимается сетями, застройщиков, депутатов, экспертов в градостроительной области, для того, чтобы, наверное, не сформулировать уже полный объем необходимых решений, но, по крайней мере, начать диалог, который в перспективе должен вывести на какие-то рекомендации, которые уже хотелось бы видеть отраженными в решениях исполнительной и законодательной власти. Вот такая преамбула. Общение у нас давайте будет живым. Вот я сразу хочу показать, что на столе лежат микрофоны, такие же, как у меня. И для ваших реплик можете ими пользоваться. А в первую очередь для того, чтобы ну, погрузиться да, в качестве точки отсчета, я бы хотел слово передать Долнакову Петру Александровичу. Это руководитель компании «Запсибни проект-2», которая, собственно, занималась работой над мастер-планом Клюквенова. Уважаемые участники круглого стола, я вкратце... Учитывая время всех, постараюсь погрузить в контекст проекта. Изначально эта территория имеет свое так скажем, назначение и входит в границу города Новосибирска. И это плод большой совместной работы и правительства Новосибирской области, и администрации города Новосибирска, и ресурсоснабжающих организаций. Для того, чтобы понять... Что такое клюквенный в настоящее время, какие проблемы и какие перспективы развития есть, 
Мы провели комплексную оценку существующего состояния территории. Это 200 практически 7 гектар территории, которая имеет разнообразный, достаточно такой интересный ландшафт, и находится в северной части Калининского района. Для того, чтобы э, осуществить и понять роль этой территории в контексте не просто города Новосибирска, а бурно развивающейся части Новосибирской агломерации, ее северной части, был проведен анализ существующих строительных площадок, также был проанализирован и темпы роста развития окружающих эту часть города сельских советов, потому что не секрет, та часть э, новосибирской агломерации северно интенсивно развивается в последнее время. И вот основные показатели, которые, которыми мы оперировали в своей работе, говорят о том, что север интенсивно развивается. И для того, чтобы понять масштаб Клюкиного не просто в границах города, а в границах области и региона, был проведен анализ основных инфраструктур социальной направленности, была проанализирована инженерная существующая инфраструктура и сформированы основные проектные предложения. Здесь выявлены основные показатели. Из 207 гектар 98 предназначены под жилищное освоение и под решение государственных задач, в том числе и в сфере обманутых дольщиков. Для того, чтобы понять... Как будут существовать люди и какой есть запрос, был проведен ряд социологических исследований для того, чтобы сформировать не просто некий спальный район, а сформировать точку роста, экосистему для жителей не просто Клюквенного, а для жителей Новосибирской агломерации города Новосибирска. Потому что анализ транспортной инфраструктуры, инженерной инфраструктуры выявляет и показывает, что включая такие большие территории в массив города, мы должны создавать экосистему, чтобы она не влияла на город, не перенапрягала без того перенасыщенные транспортные инженерные коммуникации. Для этого, собственно говоря, был разработан и основной каркас трудоустройства будущих жителей. И возвращаясь к теме инженерных все-таки инфраструктур, здесь мы всячески совместно с нашими транспортными планировщиками уже на стадии планирования развития и подключения этой территории к основным городским и региональным магистралям учитывали вот то, о чем сказал Андрей Борисович, это расположение инженерных сетей ни в коем случае не под дорожным полотном, а в границах красных линий, выделенных под э, улицы разной направленности магистральных улиц районного значения. Это инженерные сети, их коридоры были расположены у нас, и это зафиксировано в мастер-плане под существующими или планируемыми тротуарными составляющими, велодорожками, озеленениями, не входящими в дорожное полотно, для того, чтобы эксплуатация дальнейшая и использование улично-дорожной сети не влияло на инженерную обеспеченность территории. Ну, здесь более крупно показано. Это все достаточно плотно прорабатывалось с основными нашими ресурсоснабжающими организациями. Кроме того, 13 имеющихся кварталов, численность населения 35 тысяч человек. Для каждого из кварталов была разработана вот такая вот структура, в которой мы уже понимаем, какое будет количество жилого фонда. Здесь изначально стояла задача создать этажность до 12 этажей максимальную. В каждом квартале мы знаем, какая будет численность населения, какое будет количество автомобилей, какая будет плотность. И все это позволяет достаточно подробно на этой стадии просчитать затраты инженерных инфраструктур на обеспечение каждого из кварталов. Поэтому мы достаточно плотно здесь проработали, понимая, что времени мало на продвижение такой большой территории. Соответственно, здесь приходилось менять и соединять некие стадии. По сути, мы вернулись, наверное, к тому, что было в советском градостроительстве. Это проекты детальной планировки. Они фактически так и выполнялись когда-то, но на современных условиях попытались это обозначить. У нас на каждую из инфраструктур был сформирован сметный расчет и этапность развития. Цель была одна – создать комфортную, благоприятную среду нового наверное, поколения, нового уровня, чтобы люди хотели жить, развиваться в этом микрорайоне, сохранить уникальный ландшафт, создать уникальную транспортную инфраструктуру и дать возможность людям перемещаться не просто по дорогам, а еще и используя общественный транспорт. Но в итоге хотелось бы сказать, что задачей, наверное, мастер-плана все-таки является, в конце концов, создание структуры управления, реализацией этого, этим проектом. Потому что глубина проработки позволяет нам говорить, наверное, впервые о цифровом управлении инженерными сетями, 
о регулировании транспортных потоков на новом уровне. И это все, мне кажется, очень важно в наш 21 век. Спасибо за внимание. Спасибо. Оператором этого проекта в части его превращения из плана в, собственно, в комплекс уже готовых инженерных решений является агентство по развитию жилищного строительства на Новосибирской области. Вот у нас здесь главный инженер Николай Александрович Кичигин. Можете рассказать в общих чертах, что происходит в части уже практической реализации? На сегодняшний день нашей организации заключены договоры со всеми практически ресурсоснабжающими организациями. Это и НТСК, Горводоканал, региональные электрические сети. Остался один момент по метромиру, который мы дорабатываем в настоящее время. Далее направлены запросы в проектные организации. Пытаемся найти проектировщика, который бы выступил единым архитектором, который объединит в себе все коммуникации на этом мастер-плане. Пока откликов нет, поэтому, пользуясь случаем, если вдруг среди присутствующих кто-то готов выступить инициатором, то готов рассмотреть все предложения, чтобы на этапе потом строительства не получилось, что кого-то забыли, кого-то не посчитали. Вот в двух словах, наверное, все. Мне кажется, серьезная такая оферта <смех> вообще. <смех> Может быть, очень привлекательный заказ. Спасибо. А микрорайон а, будет строиться на городской территории, и, соответственно, муниципальные органы очень глубоко вовлечены в реализацию этих процессов. А, вот, Может быть, Иван Евгеньевич и, и Вашина прокомментируют, как, собственно говоря, работается с таким подходом, когда в основе крупного строительного проекта лежит э, мастер-план, предусматривающий комплексное э, строительство и э, инфраструктуры, и жилья, и социальных объектов, и транспортных. Да, добрый день, коллеги. На настоящее время муниципалитет встраивает утвержденный правительством мастер-план в свою градостроительную документацию. Ведем переговоры с агентством развития жилищного строительства, можно сказать, в ежедневном режиме по поиску возможности скорейшего проектирования социальных объектов на данной территории, так как видим действительно поддержку правительства Новосибирской области по включению социальных объектов в государственные программы. Здесь более подробно, наверное, по этой работе. Расскажет Нестеркин Алексей Владимирович, это руководитель Института градостроительного планирования города Новосибирска. Алексей Владимирович, пожалуйста. Да, на сегодняшний день мы работаем над проектом планировки данной территории. Вот сегодня, три часа назад, Горсовет проголосовал за внесение изменений в генеральный план. Это первый шаг по встраиванию в наш город документацию и в ПЗЗ. Сейчас мы работаем над проектом планировки, то есть вот мастер-план, который был сделан, мы переводим на язык уже более сухих цифр и нормативного акта. То есть мастер-план, понятно, он имеет массу разделов и массу допущений, которых не будет в проекте планировки. Но все те принципы, о которых Петр Александрович рассказывал, в частности и по плотности, и по особенностям этой территории, мы пытаемся встроить в этот проект, он тоже будет такой достаточно ну, инновационный, новый. То есть он будет намного шире, чем наши стандартные проекты планировки. И в частности сейчас, так как идет процесс по получению конкретных уже технических условий на подключение ко всем инженерным сетям, коли мы говорим сейчас об инженерных коммуникациях, то вот мы находимся в этом сложном процессе именно совмещения всех этих объектов вместе, установления красных линий, тех ширин коридоров итоговых под все инженерные коммуникации. Поэтому это все не так быстро на самом деле, как казалось изначально, что мы сделаем быстро проект планировки, утвердим. Потому что чтобы получить качественный итог в конце и не возникло в будущем вот тех проблем, о которых э, мы все говорим, необходимо сейчас на этой стадии утрясти массу деталей. О чем было сказано, что параллельно ведется работа по проектированию этих коммуникаций, и мы общаемся уже с теми, и, инжен... и дорог в том числе, мы общаемся непосредственно с разработчиками проектов э, и ну, как бы идем потихоньку по пути к финалу. 
Алексей Владимирович, а вот как вы считаете, можно такие решения по, ну, вот, вот конкретно, если по разнесению коммуникаций транспортных и коммунальных, их можно каким-то образом внедрять на уже застроенных территориях? Либо это вот только наши оставшиеся варианты строительства в чистом поле, вот немногочисленные площадки перспективного развития Новосибирска? На застроенных территориях зачастую это достаточно сложно, потому что мы имеем те улицы, которые уже сложились, и те землеотводы, которые мы на сегодня имеем. То есть если говорим клюквенные, да, мы проектируем в чистом поле, то есть мы можем позволить себе разнести коммуникации, разнести дороги, определиться с коридорами, сделать с запасом и так далее. По существующим объектам, но это какие-то отдельные э, вещи. Плюс мы все понимаем, что у нас сети строятся зачастую в разное время. Мы их не строим дорогу единым профилем, к сожалению. То есть прокладываются в разные временные интервалы разные коммуникации, дороги, они реконструируются, вводятся очередями, и, соответственно, на застроенных территориях это практически невозможно, на мой взгляд. А, если говорить уже о непосредственно о строительстве, жилых комплексов, в строительстве э, коммерческих объектов, то э, там новосибирские застройщики по, напрямую взаимодействуют с э, организациями, которые эти услуги предоставляют. И у нас сегодня за нашим овальным столом есть в равной степени представлены как э, э, строительные компании, так и э, ресурсоснабжающие организации. То есть вот есть возможность напрямую э, обменяться мнениями о том, что э, помогает для быстрого и эффективного строительства, а что его э, тормозит. Почему это важно в контексте разговора? Потому что, э, в принципе, все заинтересованы, э, ну, все, кто занимается городским развитием, заинтересованы, чтобы э, проекты реализовывались как можно быстрее. И вот э, тот же Клюквенный, про который мы сегодня начали говорить, э, сегодня мы смотрим картинки, а вообще вот, по плану через 10 лет это должен быть готовый микрорайон, в котором, как я понимаю, больше 30 тысяч человек должно жить. То есть это очень масштабная стройка, а срок для ее воплощения, ну так как это планируется, достаточно ограниченный. Ну не говоря уже про жилые комплексы менее, скажем так, амбициозного масштаба. Давайте вот в этой части обменяемся мнениями. А Поляков Илья Леонидович депутат законодательного собрания и э, руководитель группы компаний Поляков, известный застройщик. А, что из плюсов, что из минусов сегодня можете выделить во взаимодействии застройщиков э, с ресурсоснабжающими организациями? Да, добрый день. Э, ну, если все-таки начать э, э, с того же самого Клюкиного, о котором сегодня уже много говорим, я считаю, что на самом деле это самый правильный подход, потому что именно этот подход э, помогает э, синхронизировать именно и инженерную составляющую, и социальную составляющую, потом еще и строительную составляющую. И э, как факт это будет, на мой взгляд, совершенно другой уровень жизни у тех людей, которые будут в оконцовке проживать в том самом микрорайоне Клюквиной. Потому что мы сегодня знаем, что ну, это не только новосибирская проблема, а, наверное, это проблема в целом, э, что стройка идет всегда впереди и социалки, впереди дорожного строительства, впереди транспортной доступности, потом это все ее догоняют, догоняет. Что касается ресурсников, то то же самое, особенно сейчас ситуация уже ну, серьезно улучшается в Новосибирске, по крайней мере, потому что как уже сегодня говорили, это отсутствие тех самых коридоров для прокладки сетей, это не до конца продуманная и реализованная градостроительная политика. Как факт, это мы видим, что сегодня раскопали значит, дорогу, сделали теплотрассу, закопали, сделали благоустройство, завтра раскопали городоканал свои работы, которые выполнил, закопали, сделали благоустройство и так далее. Ну, помимо того, что это все очень затратно, это еще очень сильно отражается, конечно, на, каче на качестве жизни горожан. Поэтому сейчас задача это и власти, и ресурсников, и строительного сообщества 
это максимально синхронизировать все, что будет делаться, ну, в ближайшие, не знаю, может быть, там, 10 лет. Я знаю, что этим занимаются, но мне кажется, что здесь надо больше внимания уделить именно вот этой самой синхронизации, потому что мы знаем истории, когда БКД выполняется, а потом на следующий год разрывается для планового ремонта чего-то. Поэтому, ну, живем все-таки в цивилизованном мире, поэтому от этого надо уходить. Вот. Что касается СГК, то есть я в стройке больше 20 лет, и хочу отметить, что после смены собственника и после смены исполнительной команды здесь на месте, конечно, очень, скажем так, положительно изменилось качество работы сибирской генерирующей компании на территории Новосибирского, ну, на территории города Новосибирска, по крайней мере, потому что я здесь работаю. Вот. Мы теперь, как застройщики, у нас есть всегда обратная связь. Мы понимаем, что такое тарифообразование, и считаем, ну, по крайней мере, я могу сказать то, что слышу от коллег, что достаточно справедливое тарифообразование. Значит, и, ну, еще раз говорю, что очень сильно в лучшую сторону изменилась, на мой взгляд, работа Сибирской генеральной компании. Что хотелось бы э, из, скажем так, из отрицательного. Э, сегодня СГК берет 18 месяцев на э, выполнение технических условий. И, конечно же, это достаточно большой срок. И мы понимаем проблемы, то, что достаточно низкие расценки, и поэтому подрядчики в очередь не стоят, это первое. И второе, значит, э, ну, то есть, э, на мой взгляд, задача максимально все-таки сократить, постараться этот срок, потому что 18 месяцев – это долго. Если застройщик начинает э, своими силами выполнять технические условия, то получается дороже. А это именно говорит о том, что, значит, наверное, все-таки тариф, не тариф, а расценки, которые применяет СГК, они не сильно удобоваримы для подрядчиков, поэтому подрядчики в очереди стоят. Вот это первая проблема – сократить 18 месяцев. И вторая проблема тоже, которую я хотел бы озвучить, это проблема сегодня получить тепло, например, на, там, на период отделки. Вот, потому что понятно, что когда на период отделки, тогда еще нет ни актов Ростехнадзора, ни по электричеству, ни по теплу, мы не можем э, заключить договора э, значит, с, э, со сбытом. Вот, но есть такие формы, как оплата не по счетчикам, а, например, по номиналу, по, номинальной, ну, по нагрузке. Да. И если, например, застройщик на это готов идти, ну зачем тогда терять деньги из ГК и не продавать это тепло? И в то, в то же время зачем тогда застройщику терять время? И, либо сейчас многие ставят угольные котлы на период отделки, значит, и дизельные какие-то котлы и так далее. Но это уже ну, не современно, как минимум. Вот, поэтому то, это проблема, над которой я вижу, что надо позаниматься, потому что это в какой-то степени тормозит. Скорость строительства теряется. Ну, а так в целом, я вот, как, именно как строитель, я вижу вот, две такие проблемы, которые, в принципе, я считаю, что совместными усилиями можно решить. Спасибо. Давайте, прежде чем к комментариям перейти, строителям предложим высказаться. Вот у нас Валерий Зинович Азаренко присутствует, компания «Энергомонтаж». Добрый день. Ну, здесь, в принципе, мы до того, как совещание начиналось, уже обсуждали эти моменты. И То есть не с... обязательно за стол было садиться уже. Да, да, да. Поэтому здесь все сказали вот только, что абсолютно поддерживаю. И хотелось бы, конечно, чтобы... На, на, потому что зима у нас все-таки сибирская, длинная, и время не, не очень хотелось бы терять. И включить бы объекты строительные, э, так скажем, э, имея готовность только отопительной системы, без ГВС и вентиляции. Ну вот так все-таки хотелось бы еще раз это отметить. А так, в принципе, э, согласен с остальными Спасибо. Заявлениями. Ну, тогда, может быть, Екатерина Андреевна, вы прокомментируете. Давайте сначала я тоже что-нибудь красивое изображу, и потом уже... Можно, да, Андрей Борисович? Ага. 
раз уж Петр вставал, мне, видимо, придется тоже, а, технологическое присоединение а, к системам теплоснабжения, что вызывает беспокойство. Мы с вами все знаем и понимаем, как осуществляется технологическое присоединение, но, наверное, при планировании, мы планируем на 10 лет вперед, вы знаете, с той же ценовой зоной, и а, сейчас мы сталкиваемся с тем, что мы немножечко зависли в планировании отношений с вами. А, если смотрим, да, то куда идем? А, планы понимали раньше до э, пандемийной ситуации, до следующей ситуации. А сейчас в целом, если наблюдаем по э, стране, э, объемы застройки на каком уровне будут держаться, да? что нам нужно. Нам, конечно, нужно понимание на 5 лет вперед хотя бы минимум. Если по клюквенному мы поняли ситуацию приблизительно, как оно будет в динамике двигаться, то что дальше? Очень сложный вопрос. Мы понимаем, что здесь мы с вами в одной лодке, и вы, и мы работаем с подрядчиками, работаем со строительными материалами. Цены, как изменились, знаем. Что с инфляцией, с вами знаем. Каково поведение потребителей, что они начинают сберегать свои деньги, знаем. И здесь, конечно, нам бы с вами чаще встречаться по вопросам планирования будущего. Потому что ну, на сегодняшний день мы понимаем, что темпы, так скажем, пока что не на тех уровнях, которые были в прошлом году. И здесь мы за то, чтобы ускоряться тоже, но давайте, наверное, будем более тщательно обсуждать а, те варианты, которые есть у вас под застройку, чтобы нам тоже понимать. Потому что, если мне память не изменяет, в прошлом году мы собирались, и разговор шел, что а, Минстроем выданы планы по строительству двух миллионов квадратных метров жилья. Да? Вот хотелось бы понимать, где эти планы, потому что мы тоже умом понимали, что тогда, по идее, нужно строить еще одну ТЭЦ. То есть вот эти планы приблизить к реалиям, наверное, нам с вами нужно раз в год хотя бы их оценивать, реальность исполнения, для того, чтобы мы тоже могли у себя в планах это учитывать. Но перспективное подключение у нас, видно, сколько выдано разрешений на строительство. На, по Новосибирской области понятно, что это больше всего, и точно так же вот на 3 миллиона квадратных метров жилья. И, соответственно, то, возвращаясь к тому же клюквенному, да, у нас есть а, дилемма, а, та же самая, это нагрузка на ТЭЦ-4. А, возникают вопросы, что у нас с Антеем, да, в, какого, в какой динамике и развития этих а, подключений. А, соответственно, там заозерный, да, по-моему, у вас в этих же микрорайонах. Если бы мне раньше сказали, да, что это, ну, около Пашина, я просто в Пашина жила и рожала там же ребенка, и поэтому теоретически представляю, где это находится. Микрорайоны хорошие, и возникает вопрос, да, у нас вот есть Калининская котельная, как раз, которую можно сейчас использовать как вариант до подключения нагрузки к ТЭЦ-4. Возникает вопрос, клюквенный весь разом будет водиться или поэтапно? Вот, и вы знаете, что самая большая наша проблема – это поэтапность. Если бы мы сразу же, вообще в идеальном мире застройщиков, дом сразу же раскупился, все заселились, и, соответственно, в идеальном мире ресурсоснабжающих организаций дома все сразу же уже построены, мы протянули один раз одну трубу на всю нагрузку, люди заселились сразу же, еще вопрос, где мы возьмем эти 30 тысяч, они просто съедут с других микрорайонов и переселятся туда, да, или это какие-то у вас дополнительные 30 тысяч человек, которые там каким-то образом возникнут, да при общей демографической ситуации в стране. И вот эти все условия неизвестности, неопределенности, они, мы не говорим, что это проблема, мы говорим, что это задачка, и с ней нам с вами, наверное, надо просто чаще работать и чаще встречаться. Ну и, наверное, все здесь, что у нас из последнего, это то, что мы готовы подключать всех. Нам бы только знать, когда и в каких объемах. А, в чем а, сложности у нас а, в планировании поэтапного подключения? А, мы об этом очень много спорили, когда были вот последние изменения в законодательство о подключении. А, их же много сразу же вышло да, в прошлом году. И э, от застройщиков на уровне федерации выступает группа компаний ПИК. Мы с ними ругались, мы с ними общались, мы выдавали им огромные пласты различных расчетов и документов, в которых показывали, что даже когда мы предлагаем подключить за 9 месяцев, 
почему-то это ни на один день не сдвигает сроки ввода жилья. И здесь давайте нам по законодательству, возможно, позволяет да, законодательство ставить срок 18 месяцев. Конечно, наверное, с точки зрения практики, можно бы сказать, что мы можем уложиться и в меньший срок. Но мы же тоже в России работаем, и мы на всякий случай страхуемся. Вы же тоже страхуетесь в договорах продажи жилья а, со сроком ввода. И мы, поймите нас, мы страхуемся также. То есть изменить срок а, в договоре, я, наверное, не буду подсказывать, что это нужно и можно. Мы здесь, наверное, под, подстрахуемся. Но, да, но и при, поймите нас тоже. Нам чем раньше вы подключитесь, и чем быстрее вы заселите жилые микрорайоны, чем больше школ построите, чем больше больниц построите, чем больше производственных каких-то предприятий там будет, чем больше будет съем тепловой энергии, тем нам лучше. Строить в чистом поле трубу, когда туда неизвестно, кто и когда приедет, нам, ну, это получается, что затраты тоже, окупаемость затрат возрастает в несколько раз, нежели бы сразу же микрорайон заселился. И возвращаясь к тому, что было в правительстве, копии сломано за прошлый год, очень много. Как раз по поводу того, задача от Минстроя Российской Федерации была в том, чтобы ускорить строительство и удешевить. И мы задавали два вопроса. Насколько ускорятся сроки ввода жилья, если мы сократим в два раза сроки подключения? Ответ был не насколько. И второй момент был, я вот здесь слышу вас, что наша цена достаточно справедлива, это потому что мы идем не по регулируемой цене теперь, а по цене рынка. То есть на самом деле мы смотрим на рынок, чтобы вы не строили собственные источники, чтобы не городить 10 источников для 10 домов. И поэтому, да, хорошая оценка, что наша цена является справедливой. И второй момент, даже если бы мы бесплатно, например, подключали, насколько бы снизилась стоимость жилья для населения. И тоже услышали на уровне федерации ответ, что не рубля. Поэтому, если у нас с вами по цене споров нет, и есть споры по э, срокам, то, конечно, мы будем двигаться вам навстречу. То есть э, мы готовы с вами делать дополнительные соглашения к типовым вот этим договорам, э, в которых прописывают, что стороны э, договорились, что срок объекта э, вот такой, но за него не будет штрафных санкций. То есть общий срок – это 18 месяцев, который не штрафуемый. И, конечно, можем прописывать ориентировочные сроки, в которые мы с вами, на которые будем рассчитывать. И второй момент, о котором сразу же бы хотелось проговорить, что пока никто не лез в изменение законодательства, мы как-то всегда договаривались. И вот как раз этот вопрос о том, когда должен быть заключен договор теплоснабжения на строительные нужды, так, так скажем. Да? Вот если бы никто не правил вы видели, да, какой пакет изменений был по плате за подключение. Мы всегда говорили, что в Москве там не сильно понимают, как оно все на самом деле работает, и лезут в такие мелочи, которые поправишь, а потом за территорию Урала... Да, всем станет хуже. А почему вот мы тоже с Пиком разговаривали, а их подключает Газпром Энергохолдинг? То есть, по сути дела, две организации между собой не смогли договориться и начали менять все законодательство. И вот чтобы не вовлекаться во всю эту процедуру, мы же с вами можем в соглашениях предусматривать различные варианты. И все, что не запрещено гражданским кодексом, мы с вами можем. Единственное, чего мы не можем, это назвать а, наш с вами договор поставки а, энергии для строительных нуж, не можем назвать его договором теплоснабжения и не можем назвать его договором поставки тепловой энергии. Все остальные формы, ради бога, то есть мы вот сегодня с Андреем Вадимовичем проговаривали, что мы тогда скажем юристам, что вы занимаетесь договорами теплоснабжения, они требуют определенного перечня документов, как вы говорили, да, там и акта готовности, и, соответственно, различный пакет документов и приборы учета и все остальное, да, это отдельное законодательство, мы в него не лезем. А как временное решение вопросов для строительных нужд, заключаем тоже какой-то вариант договора или соглашения, именно только не поставки и не теплоснабжения, которые описаны в законодательстве и конкретные существенные условия там оговорены, и это тоже возможно. Андрей Вадимович, что-то есть добавить? Ну, здесь еще на слайде я обращу внимание, после того, что Петерина Андреевна сказала, готова подключать всех, и вот там второй еще тезис наш, насчет сетей, да, то есть мы сейчас 
прекрасно себе отдаем отчет, что мы уже здесь вот с июля в ценовой зоне, в ценовую зону там в Куйбышеве со с Нового года попадаем, и мы как единая теплоснабжающая организация ответственны за все. Ну, это и вот на участках, где... Ладно, это сейчас не об этом, да, ну, э, то есть я к тому, что хотелось бы, если у нас на хвостах, ну, или на концах сидят потребители, чтобы мы понимали и про сети, что мы за эти сети ответственны, и мы можем гарантировать, что в этих сетях теплоноситель дойдет до потребителя. Ну, а как это лучше понимать, кроме как иметь их в собственности? Поэтому посыл, ну он давно у нас уже этот посыл, сейчас он сформировался более точно, что мы готовы у застройщиков приобретать сети, которые были построены э, самими. Ну и, собственно, это тоже хотелось бы акцентировать на этом внимание. Ну а так мы работаем, мы переключаем у нас большие проекты и по тем же стрижам, да, мы вот второй год работаем, переключаем. И пока есть резерв по тепловым станциям у нас он конечно не такой большой как в том же кемерово там по проценту 270 у нас пока такого нет но как екатерина Андреевна сказала мы если будем понимать перспективы то тогда мы будем понимать что мы должны сказать собственнику там топ-менеджменту где нам надо расшиваться стратегия новосибирска сейчас прорабатывается я думаю что она до нового года будет утверждена спасибо а еще тогда по поводу сетей. А у нас в целом, это не только по Новосибирску, но в целом направленность, что сети мы все собираем в одних руках. И в принципе мы же с вами по законодательству тащим до площадки, да, и уже внутри площадки а, самостоятельно сети вы а, а, строите, но а, в том числе и до жилых домов можно рассматривать совместное строительство, и вопросы приобретения тоже, они могут быть по-разному. да, Это не обязательно купля-продажа, это любые другие варианты. Просто мы больше ничего не умеем, как строить и содержать эти тепловые сети и источники, а у вас, наверное, содержание сетей внутри площадки тоже не является вашей профильной задачей, и, наверное, вы бы тоже стремились от них быстрее избавиться и отдать как раз тем, кто в этой цепочке, по идее, должен нести минимальное количество затрат на единицу присоединяемой нагрузки. И поэтому приветствуем любые ваши предложения по поводу сети если они у вас еще остались. Я просто знаю, что мы достаточно активно занимаемся вопросом собирательства сетей. А вот если есть какие-то, если не устраивают формы нашего взаимодействия, то мы готовы к изменению форм и к любым вашим предложениям по этому сотрудничеству. Ну, наверное, уже у нас все. Спасибо. Я хотел бы еще обратить внимание, что Екатерина Андреевна директор по взаимодействию с государственными органами в СГК, поэтому те идеи и предложения, которые у нас сегодня здесь звучат, могут быть и туда тоже доведены в виде каких-то... Поменять поменяют за одну целую другую кучу того, что и трогать не надо. Это вот лучше бы вот первоначально иметь законодательство, и мы как-то бы к нему приноровились. Как только Москва хочет поменять, все, улучшить все, начинается очень большие проблемы. В плане плюсов и минусов взаимодействия по представителям других ресурсоснабжающих организаций тоже, наверное, есть что добавить. Вот Оксана Владимировна, скажите адрес. А по АОЭ, что хотелось бы сказать, на сегодняшний день заключено два договора технологического присоединения на данную площадку. Это по клюквенной вы говорите. По клюквенной мы говорим, да. Там разделено на два этапа, и поэтому два договора. Один договор на 9400 мегаватт, по-моему, второй на 7800, точно не скажу. В рамках этих договоров реализация их будет два года договора. А в рамках этих договоров мы строим два распределительных пункта и порядка 20 трансформаторных подстанций. То есть все это будет реализовано в соответствии со сроками, указанными в договоре. На сегодняшний день мы ищем подрядчика на выполнение данных работ и в срок подключим потребителя. Вопросов у нас по подключению сейчас уже нет. Ну а в целом вот этот подход через мастер планирования как вам? Удобнее, неудобнее, какие минусы, какие плюсы? Ну, ну да, в мастер-планировании, конечно, удобно. То есть проблем по выдаче договоров и разработке схем у нас не было. 
То есть, ну, сказать, что что-то пошло там не так или неудобно что-то было, мы не можем. То есть сейчас у нас вопросов по ним нет. А Алексей Владимирович Ивошин, может быть, добавит? Да, добрый день, коллеги, я добавлю. Значит, про мастер планирования, если говорить, вот хотел тоже, да, про вопросы технологических коридоров и сразу всей перспективы. Как раз вот мастер планирования, наверное, здесь нам позволяет видеть картинку сразу в целом. Мы понимаем, что будет в конце, что будет в начале, то есть сразу можно предусмотреть весь объем работ, поделить его на этапы, если для этого требуется. И, соответственно, какие-то технологические коридоры, и все это изначально можно уже с застройщиком проговаривать и определять. То есть в это, безусловно, есть плюс. Вот. Ну а то, что, скажем так, изначально, когда мы видим открытость да, заявителя в плане того, что мы, ну, то, что я уже сказал, понимаем, что будет в начале, что будет в конце, это, безусловно, для нас плюс. Мы друг друга понимаем сразу же и, соответственно, договариваемся. Как и быстро это реализовать. Спасибо. А у нас начальник технической службы Горводоканала присутствует, Татьяна Юрьевна Юрченко. Вот от, от, от Водоканала как, какое мнение услышать? Добрый день, уважаемые коллеги. Мы однозначно поддерживаем такой подход освоения, комплексного освоения площадок, потому что это абсолютно верно с инженерно-технической точки зрения. Действительно, повторюсь за коллегами, что мы видим весь объект от А до Я, от первого до последнего Куба, и мы заключили с данным застройщиком территории два договора о подключении. Общая подключаемая нагрузка 12,5 тысяч – это огромная подключаемая нагрузка. Мы уже на сегодняшний день приступили к проектированию Масштабного для нашего предприятия, для города проекта – это коллектор северный для возможности канализования данной площадки. Это тоже огромный коллектор, это такая будет артерия канализационная, которая будет транспортировать огромное количество стоков с возможностью потом подключения каких-то локальных площадок. Вот поэтому мы поддерживаем такой подход, считаем его правильным. Спасибо. А у меня вопрос, вот, Александр Валерьевич. Белоусов, к вам. А, мы уже по, ну, видим, да, вот завязалась дискуссия по, по поводу того, что хотелось бы а, строить инфраструктуру быстрее, вводить ее быстрее для того, чтобы следом точно так же быстрее строить и вводить объекты, которые на нее завязаны. А в то же время сроки, правила, регламенты, они достаточно жесткие, потому что речь идет о безопасности систем, гарантирующих городскую жизнедеятельность. Какие здесь возможны компромиссы, возможны ли они вообще, и э, как можно последовательно решать вот эту задачу, чтобы э, инфраструктура строилась скорее, но в то же время без ущерба для э, безопасности, для ее стабильной работы в будущем? Добрый день, коллеги. Ну, вопрос такой, конечно, интересный. Мы же понимаем, что если строится сад, очень быстро, это не значит чаще всего качественно, потому что хуже готовится проектная документация и все остальное. То есть в каждом конкретном случае надо смотреть, ну, подходить, так сказать, комплексно, ну, как вот уже говорилось, да. Вот, и, в принципе, что еще хочу сказать, что вот говорилось о временном подключении, скажем так, да, я считаю, что временное подключение, с одной стороны, хорошо, но, с другой стороны, это и плохо. Как только подключается дом, сдается под какие-то гарантийные письма, еще под что-то, застройщик потом уходит, и эти все проблемы потом ложатся на жителей и на муниципалитет. Поэтому вот в этом отношении хотелось бы, как бы чтобы эти вопросы были тоже каким-то образом урегулированы. Спасибо. А у нас э, инфраструктуру в городе, если говорить про коммунальную именно, строят э, в, в равной степени как крупные компании ресурсоснабжающие, так и частные компании под свои собственные нужды. Раньше это было в большей степени распространено, вот про что мы говорили, да, что когда э, котельные строились ну, для многих э, достаточно небольших э, жилых комплексов. А вот э, в этой части... 
как, собственно, обеспечивается контроль безопасности и долговечности. Тут подоплека моего вопроса, она такова. Вот есть компании, которые ориентируются на которые хотят зарабатывать на предоставлении коммунальных услуг очень долго и очень масштабно. Вот как, например, по СГК. Есть компании, которые заинтересованы в том, чтобы построить жилой комплекс, продать в нем квартиры, чтобы они были обеспечены и дальше продолжать строить. То есть для них бизнес по производству тепла, например, того же, это ну, не, не основной источник дохода. А какие здесь есть подводные камни и как можно их обходить? Вот, может быть, Сергей Владимирович Бухаров прокомментирует этот вопрос. Со стороны, как независимый наблюдатель за процессами, которые у нас в энергетике идут в городе. Да, какие здесь есть риски, а какие, может быть, наоборот, преимущества? Ну, главный риск здесь очень простой. Допустим, застройщик построил котельную, да? А, ну, совершенно очевидно, что строительство этой котельной войдет в стоимость квадратного метра. Так? И все замечательно, он даже может тариф установить. Ну, там, департамент установит тариф. Ну, если мы продолжали оставаться в неценовой зоне, конкуренты по сравнению с централизованной системой. А проходит там, скажем, 10 лет. Ну, просто случаи такие уже известны по России. И эту котельную надо капиталить. И что чаще всего происходит? Эту котельную сбрасывают на муниципалитет. А за время работы котельной заработал, и все, а потом расхлебывают муниципалитет. То есть тут вопрос, на какой временной интервал всю эту историю расценивать. Поэтому я считаю, что лучше бы каждый занимался своим делом. Вот это моя принципиальная позиция, не раз высказанная. У нас сейчас на слуху ситуация, которая в, сложилась вокруг Плющихинского жилмассива, где запустили котельную, которая оказалась вне схемы теплоснабжения. Андрей Вадимович, прокомментируйте, это такой достаточно громкий случай, что там происходит и какие перспективы собственно, развития событий? Ну, мы как компания... Законопослушные, да, мы в течение, как только я в январе месяце узнал о этом объекте, в общем-то, с января месяца мы занимаемся тем, чтобы все-таки призвать э, и собственника там, и обратить внимание властей и надзорных органов, что все-таки есть схема теплоснабжения города, и в рамках этой схемы мы являемся ИТО, а уж тем паче там, с 1 июля, когда ценовая зона. Но если совсем коротко, то на сегодняшний момент обеспечительные меры судом приняты, и котельная остановлена. То есть, по сути, сегодня уже неделю без малого да, теплоснабжения микрорайона, это 127 ну, квартирных домов, самая крупная, там, 216-я школа в городе, да, там, на 3,5 тысячи мест, и три детских сада обеспечивают с теплом, ну, как положено в соответствии со схемой теплоснабжения, с ТЭЦ-5. Ну, а как бы чужие деньги бы... Считать, наверное, неправильно, но здесь, наверное, все-таки я скажу, что наверное, все-таки тут и не чужие деньги, а деньги нашей компании, да, потому что этот застройщик, эта компания более 300 миллионов задолженности, и мы-то понимаем, за какие деньги эта котельная была построена, да, и, в общем-то, наверное, имею право там, да, посчитать эти деньги как бы наши, деньгами нашей компании. Ну, вот сейчас вот там для сведения мы тоже мы подали на банкротство на эту компанию. Ну, как сказать, справедливость восторжествовала, и что и закон, закон восторжествовал. Как бы сейчас все идет, как положено по закону. 
Ну, и вот просто по, сама по себе эта история, она ставит вопрос, вот мы говорим о том, что э, очень все зарегламентировано, очень все сильно контролируется, там большие сроки из-за регламентов, а тем не менее, вот получается, что кто-то может просто взять, построить котельную, врезаться, запустить и начать деньги собирать за тепло, ну, и остановить так, его, как, его можно как, только через суд. Так вот получается, наверное, да. Так если и получается, бы, да. Если бы мы, наверное, начали строить котельную, мы бы, наверное, без разрешения, да. Ну, опять же, не котельная, мы же помним, мы же ерничали все над этим. Это же все-таки магазин смешанных товаров, а не котельная. Так нам тоже можно Да, поэтому... По продаже концентрированного тепла, например, в банках. Не теплоснабжение, как Екатерина Ивановна. Главное, чтобы не звучало теплоснабжение. Да. Сергей Владимирович, добавить что-то хотите? Хотел, хотел бы просто добавить. Ну, котельные, конечно, такие, это единичные случаи, но существенно больше случаев, связанных с сетями. Вот то, что Екатерина Андреевна, там Андрей Владимирович говорил, я помню, там года полтора назад встречался с коллегами из Уфы. Просто конкретный случай, да, 400 метров теплотрассы. Товарищ получил тариф, он примерно там 400 тысяч рублей в месяц получает. 8 лет он теплотрассу эксплуатировал, заэксплуатировал в хлам. И приходит в муниципалитет, заберите. Спасибо. Еще на один аспект хотелось бы обратить ваше внимание. Вот когда... Мы говорим про перспективы городского развития, про координацию усилий проектных, ресурсоснабжающих, строительных организаций. Понятно, что вот с сегодняшними технологиями все это должно контролироваться через цифру. Через цифровые технологии это и дешевле, и эффективнее и ну, просто дает более полную, внятную картину и удобнее для людей. Вот про что в презентации про Клюквен в конце тоже говорилось, про перспективу создания, как, Петр, это умно, умного, умный город, да, двойник, да, цифровой двойник, система управления крупным микрорайоном. А, и вот сейчас э, это тоже звучит так, ну, не совсем как прожектерство, да, но это вот как-то, как будто мы про какое-то очень отдаленное будущее говорим, хотя на самом деле это вот уже, по идее, э, нужно брать и э, планировать. Вот мы э, пригласили сегодня Евгения Владимировича Папантанопола, э, руководителя Центра цифровой трансформации Новосибирской области, как профессионала именно по внедрению цифровых сервисов, в том числе в э, управлении жизнедеятельностью в, в регионе. Вот что думаете по поводу этих перспектив, насколько они реальны, в том числе вот в сегодняшних условиях наших технологических ограничений. Знаете, добрый день. Как сказала Екатерина Андреевна, хорошо было построить одну трубу и все к, ней, к, ней, к, ней, к этой трубе подключать. А в, это мечта любого айтишника, когда создает уже под, в рамках строящегося объекта уже созданная инфраструктура для подключения а, тех IT-решений, которые могут применяться. Сейчас, к сожалению, мы идем, как правило, по другому пути. Мы приход, ну, находятся какие-то объекты, находятся недочеты. Новосибирск оказывается на 15 месте, как умный город. И пытаемся внедрять технологии, имеющие современные технологии, под ту инфраструктуру, которая сейчас уже есть. И это достаточно проблематично с точки зрения и канала связи, и питания, и потребителя данной услуги. Когда мы говорим про э, застройку новых микрорайонов и предусматривая уже инфраструктуру и видеонаблюдение, и транспорт, и ЖКХ, ну, безусловно, то, это только вызывает восхищение, но здесь есть тоже такой ну, сложный вопрос на самом деле. Когда мы говорим про системы различного уровня, там, э, видеонаблюдения, так или иначе это подходит под безопасный город. То есть там есть определенные требования к этим камерам, куда эти данные могут уходить. Э, и вопрос, будет ли возможность получить сигнал с этих камер? Что нужно будет? Кому эти камеры будут принадлежать? То есть эти вопросы очень важные. Когда мы говорим про э, транспортную инфраструктуру, ну, не знаю, это может быть светофорный объект СУДД, это может быть освещение, либо какие-то специальные знаки или переходы. Опять-таки происходит интеграция с системами и регионального, и федерального уровня. То есть тоже такие вещи нужно согласовывать, потому что может что получиться? В рамках какой-то закрытой территории будет реализован свой механизм управления светофорными объектами, и он никаким образом не впишется в интеллектуальную транспортную систему. А это допустить нельзя, поскольку придется все равно переделывать. И, конечно, вот... 
если такому подходу следовать в будущем, ну, это у, упростит, уберет большое количество проблем, с которыми мы сталкиваемся в процессе, в, когда появляются какие-то стандарты или требования федеральные для подключения этих систем. Ну и, конечно, было бы интересно, если мы говорим про этот проект как про перспективный, ну, заранее проговорить те моменты интеграции, включения всей системы, которые есть городские, в том числе на уровне города сейчас же, ну, со следующего года будет как раз внедрение, отыгрываться внедрение интеллектуальной транспортной системы. Вот как, как один из элементов, можно это все будет проговорить. Евгений Владимирович, можно сначала по дороге в аэропорт и за аэропорт решить? Вот частный вопрос, потому что из Барнаула вчера было лететь быстрее до Новосибирска, чем доехать. Я абсолютно вас поддерживаю. Департамент транспорта мэрии города Новосибирска. Вот они чиновники. Ну, слушайте, ну это же полномочия города. А какое здесь может быть его взаимодействие вот у государственных органов, которые реализуют по политику по цифровизации, например, с компаниями-застройщиками, которые э, не просто строят жилье, но и заинтересованы в том, чтобы им управлять э, в будущем. А, потому что ну, элементарно так выгоднее продавать квартиры, когда люди покупают, знают, что там будет хорошая система менеджмента внутри дома, будет система управления коммунальными услугами, будет возможность там каких-то консьерж услуг. Ну, короче говоря, сейчас существует целый перечень услуг, которые завязаны на цифровые технологии, там, на мобильные приложения, которые должны как-то, ну, наверное, быть связаны с а, муниципальными или с региональными решениями, например, в той же там, части безопасности, в той же части а, транспортной а, логистики. Ну, я, ну, в качестве примера, чтобы там, будущий житель Крюквенова, выходя из дома, мог там, войти в там, свое приложение и увидеть, как ему удобнее там, сейчас выезжать непосредственно из микрорайона на чем там на электричке или, ехать, или, или на автомобиль. Это же ну, требует координации с какими-то цифровыми сервисами, которые ну, более высокого уровня. Ну, ты как раз, как я и сказал, что ну, ты, ну, здесь как можно рассуждать? Я раз здесь, в первую очередь, конечно, рассуждаю как потребитель. Вот, а что хотелось бы мне? Конечно, мне хотелось бы если ему есть зеленая волна по городу, попасть по эту волну, тихонечко ехать и добраться до места просто. И, конечно, я хочу, чтобы у меня э, была система видеонаблюдения и подъезде, и на территории, чтобы чувствовать себя в безопасности. Конечно, я хочу, чтобы и освещение было такое, чтобы э, ночью оно светило, как бы, что ты идешь, и светло. То есть выполняло основную свою функцию. Про функционал, но опять-таки, э, смотря из чего выбирать. У меня есть немножечко такая может быть, профессиональная деформация с точки зрения максимального управления. Да, можно сделать максимальное управление, но нужно тогда думать о вопросах информационной безопасности. То есть, если это максимальное управление попадает уже в руки не того, кого надо, какой урон может быть э, э, совершен? Потому что, когда мы говорим про любую транспортную инфраструктуру, любую, это сразу э, объект критической информационной инфраструктуры. И об этом надо тоже думать. Кто этим будет владеть, этой структурой? Если мы говорим про застройщика, я, честно говоря, сомневаюсь, что должный уровень безопасности будет обеспечен. Потому что все-таки это норматив очень серьезный, и ответственность достаточно серьезная. И если вот отвечать на последнюю часть вашего вопроса, конечно, нужно согласовывать с теми системами информационными, которые есть в городе, безусловно. Потому что, чтобы не получилась такая сборная солянки, что один район одним образом решает вопрос цифровизации, другой – другой, и никак это поженить невозможно. Ну, допустить этого нельзя. К сожалению, примеров тому масса у нас, когда остается разрозненная система, а потом они просто, просто существуют сами по себе. Вот с точки зрения энергоэффективности и технологий, и вот их сочетания, есть такой вопрос. У нас очень бурно этой осенью обсуждалась инициатива ИПК, которая, кстати, не первый год, по поводу того, что жители домов могут сами принимать решение, когда им, да, когда им давать тепло. Это вот у нас такой ежегодная такая проблема, когда сначала люди жалуются на то, что в квартирах холодно, и давайте скорее тепло, потом наступает весна, люди жалуются, что в квартирах жарко невозможно, давайте скорее отключайте а, тепло. А система, она работает достаточно долго. А, и вот появилась такая услуга, что обращайтесь, дорогие горожане, мы вам быстро тепло 
включим. Но а, там а, мне вот идея очень понравилась. А механика реализации вызывает вопросы, потому что провести собрание там, многоквартирного дома для решения о том, что надо вот обратиться к ТЖГК, чтобы дали тепло, это в наших демократических реалиях за, так, ну, достаточно тяжело бывает. Практически невозможно. Ну, тяжело. И вот, конечно, а, а, а при этом стоит же вопрос об энергоэффективности, который у нас пока еще может быть не такой острый, как в Европе. Но а, вот каждый раз, когда, когда у нас начинаются разговоры о том, что сейчас произойдет очередное повышение тарифов, у нас а, эта тема ну, часто политизируется, потому что, ну как же так, а, людям тяжело, а вы опять поднимаете тарифы, и вот а, ну, на это смотрят с политической точки зрения, что -то, -то тарифы повышать. Плохо. А вот с точки зрения того, что может быть посмотреть там, как энергию потреблять поэффективнее, как вот ну, там, теплом рациональнее пользоваться, у нас вот в эти темы глубоко не уходят. Я к тому, что может быть, когда у нас энергоэффективность породнится с цифровизацией, может быть, появятся какие-то а, простые, понятные технологии, которые не будут требовать проведения общего собрания в многоквартирном доме для того, чтобы решить вопрос там, перекрыть винтик там, или снизить температуру теплоносителя, чтобы можно было как-то регулировать, что может быть не так жарко, а давайте вот по -по поменьше температуру, но совсем не отключайте, потому что иначе будет холодно. Вы знаете, вопрос очень интересный. В первую очередь, как мы это видим на примере Европы, да, просвещенной, цивилизованной, мы с вами понимаем, что если цены на тепловую энергию повышать каждый месяц, то энергоэффективность наступит быстрее гораздо. Да? То есть все, весь вопрос в цене. Да, на сегодняшний день следует констатировать, конечно, что доля платежей за энергию в общей сумме расходов, она не настолько высока, чтобы потребители изо всех сил старались экономить. Но здесь мы можем понять и а, так называемые, а, скажем, а, дома давным-давно построенные, где жители все друг друга знают и живут, и, как правило, они старше по возрасту. Они привыкли еще экономить, еще с того времени. Помните, мы раньше окна заклеивали? Да, ведь все же это проходили. Ну, да, и вы, вы вспомните, на самом деле а, в доме есть очень много резервов для экономии, можно заклеивать, я знаю такие случаи, когда заклеивают и а, э, стеклопакеты, потому что там все равно со временем резинка усыхает, и, соответственно, можно продолжать заклеивать. А можно, как мы сейчас делаем, открываем двери и, и окна, да, абсолютно верно, регулируем форточками. А, поэтому вопрос цены и экономии, он, к сожалению, очень сильно связан. Но, опять же, возвращаясь к первому вопросу, мы-то ведь готовы, у нас-то ведь нет ограничений, нам достаточно, может быть, из общего чата скриншот сделать, что в общем доме в чате большинство сказали, да-да-да, отключаемся, или да-да-да, включаемся. А, нас ведь тоже можно понять, мы не как водоканал, да, нам чем больше продаж, тем лучше. И поэтому чем раньше начинает дом потреблять тепловую энергию, чем позднее он заканчивает, это самые идеальные потребители. А у водоканала немножечко не так, коллеги, да, у водоканала ему нужно всегда, чтобы больше потребляли, потому что тогда канализация разбавляется, и тогда уже меньше нужно для того, чтобы в канализацию очищать. Поверьте, я работала в водоканале, вот чем больше потребления воды, тем легче очищать стоки. И, конечно, нам вот, если будут у нас а, доступы вот к таким, предположим, сейчас же это тоже распространено в Москве, во всяком случае, чат по дому. И все, и там все написали, самое главное, чтобы не по подъездам. Вот подъездное подключение отопления, это будет катастрофой для всей системы теплоснабжения. А вот по домовой мы готовы эту информацию от старших по домам получать и эти вопросы решать в индивидуальном порядке. И я так подозреваю, что в новостройках, скорее всего, мы ничего не получим. Там сложнее всем договориться в силу того, что и помоложе народ, и не заселяется. А вот в домах старой застройки, наверное, мы можем получить адекватную реакцию именно по ощущениям людей, что они готовы померзнуть какой-то период времени, а, а потом весной тоже готовы отключиться и тоже померзнуть какой-то период времени, потому что они знают, как экономить и как утеплять а, помещение. 
Спасибо. Алексей Петрович, добавите экспертное мнение по части решений вот в энергоэффективности, которые надо было бы принимать при планировании? Ну, сегодняшний круглый стол так интересно построен, что фактически по каждому кусочку сегодняшней темы можно было бы говорить <coughs> об упущенных возможностях повышения энергоэффективности. Ну, начнем с того, что город Новосибирск не стал городом высокой энергоэффективности, хотя бы потому, что вот наша попытка 10 лет тому назад хотя бы в сфере социальных объектов принять решение о недопустимости строительства зданий с классом энергоэффективности хуже Б, да, ни к чему не привела. Почему? Потому что сложилась своя система проектирования, потому что сложилась своя система заказов, в том числе и муниципальных, способов оплаты этих заказов, стоимости этих объектов и так далее. Поэтому... За эти 10 лет все построенные объекты, они выстроены в нормах класса энергоэффективности С. И, соответственно, их энергопотребление процентов на 40 выше, чем у высших классов энергоэффективности. Это раз. И я нисколько не сомневаюсь в том, что вот обсуждаемый сегодня микрорайон Клюквенный, будет также застроен в категории С. И мы получим э, очень хорошего потребителя для СГК, потому что он будет потреблять много. Это раз. Э, второе. Значит, э, сегодняшняя практика э, проектирования, вообще говоря, э, наконец-то дошла до того, что... Э, Избыточные, в общем-то, объекты систем теплоснабжения в новых крупных застройках перестают э, проектироваться. Я имею в виду ЦТП с приготовлением горячего, э, горячего водоснабжения централизованно и распределением этого дополнительного ресурса по застройке. Да? Сегодняшние оптимальные проекты с наличием индивидуальных тепловых пунктов в каждом доме позволяют существенным образом сократить затраты на циркуляцию горячего водоснабжения в системе и поддержание нормального, комфортного уровня горячей воды для потребителей. Да? В рамках дома это сделать гораздо быстрее, проще и с меньшими системными затратами, чем в системе с ЦТП. Да? Эти технические решения ну, последнее время, по крайней мере, становятся стандартными, но в новую категорию зданий по энергоэффективности не переводят, потому что Стандартным не стало другое решение, я имею в виду тему э, дифференцированного погодного регулирования по ветвям э, отопления зданий и сооружений. Да? Хотя технические решения по этому поводу э, город Новосибирск у себя имеет, ну, по крайней мере, лет 25 на моей памяти уже. Да? И тем не менее, э, стандартным на стадии проектирование и запуска новых домов, это решение тоже не стало. То есть это вот то, что касается застройки. А, то, что касается предложения СГК по, а, ну скажем так, подключению к системе теплоснабжения по желанию, а, к энергоэффективности, вообще говоря, никакого отношения не имеет. Это имеет прямое отношение к комфорту. Да? Хотите... Что немаловажно. 
для, хотите для жителей. иметь комфортные условия, пожалуйста, для вас система все подготовила. Но при этом нужно понимать, что если система все подготовила, значит она развернута. Если она развернута, значит теплоносителем она обеспечена по полным его характеристикам. И если в этот момент по какой-то причине не согласованы графики подключения, мы имеем дополнительно возникающие потери в системе. Это системные потери. И эти системные потери система несет осмысленно, потому что она готовит потребителя к его комфортным условиям. Вот эта вот тема да? несогласованности действий. Поэтому, когда мы говорим про умный город, можно говорить про наблюдаемость, можно говорить про транспортную инфраструктуру, но с точки зрения энергетики умный город, цифровые технологии – это тема, когда э, потребитель со своими параметрами и со своими показателями полностью включен в контур управления. Когда система получает возможность считывать в ритме процесса, в темпе процесса, да? все показания по потреблению и использовать их для технологического управления. Фактически, фактически мы от э, управления по технологическим параметрам переводим цифровую систему управления в новое качество, в управление по параметрам экономики. Причем по параметрам экономики, которые формируются в темпе процесса, а не по итогам там, отчетных периодов, там, месяц, квартал и так далее. И так далее да? Поэтому вот э, тема цифровизации систем управления – это тема, когда э, э, управленческие решения – применяются, во-первых, в интересах энергобезопасности потребителя, во-вторых, в интересах удовлетворения его потребностей в полном объеме, и в-третьих, с удовлетворением полных запросов потребителя по качеству предоставления услуг. Да? То есть это совместное решение и совместные действия. Вот когда к этому делу подойдем, можно будет говорить, что у нас в Новосибирске реализованы цифровые системы управления. Спасибо. Игорь Сергеевич, вы в городском совете депутатов обсуждали и клюквенные его перспективы, и глубоко прорабатывали все аспекты развития энергетики нашей тепловой. Вот мы сегодня так крен сделали в сторону именно инженерной инфраструктуры для микрорайона, который, которого еще нет, который должен появиться. А какие а, инфраструктурные решения а, можно внедрять в а, сегодняшних условиях, когда речь идет не про такие масштабные проекты, а про более локальные, которые в том числе реализуются и в зоне а, существующей застройки. Может быть, не только про инженерную инфраструктуру а, идет речь. То есть, что а, можно сделать для, вот, для того потребителя, интересы которого у нас зазвучали вот сейчас к концу а, дискуссии? Да, спасибо. На самом деле, сегодня вот на сессии городского совета я проект «Клюквенный» уже хвалил и делаю это не первый, наверное, не последний раз, потому как это такой яркий пример, когда очень большое количество разных субъектов со своими интересами объединились ради достижения одной и такой достаточно простой цели – создания в городе Новосибирске большой площадки развития, которая, без которой, наверное, можно было бы обойтись, но все-таки она в 
случае реализации в том виде, в котором запланировано, она э, украсит город Новосибирск во всех смыслах и сделает его лучше э, во всех смыслах этого слова. То есть я уж не буду там э, углубляться про образовательные кластеры, про современное жилье, про те технологии, которые там будут при, применяться. Это все многократно говорилось. Э, и я бы хотел сказать именно и отметить, э, что... Вот это огромное количество субъектов со своей позиции, которые все-таки договорились и сейчас вот, благодаря этой дорожной кар карте пойдут вперед, это для Новосибирска, наверное, такой уникальный случай. Потому как всегда, ну, это не только Новосибирска касается, вообще любых человеческих взаимоотношений всегда договориться тяжело. И это получается только в том случае, если все участники понимают, что нужно идти на компромиссы друг к другу. Если хоть один, а это и несколько, стоят, стоят на своем и ни в какую сторону не двигается, это э, ну, заканчивается ничем э, в лучшем случае, а иногда и какой-то там бескомпромиссной войной. И э, Андрей Борисович э, сказал, что... Это, наверное, может быть и актуально и для других проектов, более локальных, может быть, даже в какой-то степени более сложных, потому как мы здесь работали практически с чистым полем. Но вот этот опыт, он безумно полезен. И есть такое понятие, я сейчас ну, стараюсь профессионально заниматься, в том числе и социологическими науками, и диссертацию пишу на определенную тему. Есть такое понятие «социальный дизайн». Относительно новое понятие, свежее и ну, не до конца изученное, но по большому счету, если вкратце сказать, это как раз то, что актуально для нас с вами за этим столом, когда мы улучшаем, ну, настроены на улучшение какой-то либо территории, либо какого-то проекта, потому что идея, она, особенно когда она конкретному человеку или организации пришла в голову, она вот этой организации этому человеку очень сильно нравится. Но ну, это его, его идея, которая его питает. Но она вполне вероятно может либо не нравиться, либо не до конца приниматься другими участниками, от которого зависит реализация этой идеи. То есть она вот для него-то уже бриллиант, а для остальных, ну, в лучшем случае алмаз. Неограненный еще, только очень, а то и вообще какой-то камень непонятный. И для того, чтобы это, этот алмаз превратился в бриллиант, это большой труд не только этого человека, который придумал ту или иную идею, но и других участников этого большого процесса. И это как раз вот и называется социальным дизайном. То есть мы превращаем какой-то проект, будь то девелоперский, инфраструктурный, любой социальный, мы начинаем превращать его в такую историю, которая бы удовлетворила пусть по чуть-чуть, но удовлетворила бы всех участников, всех, суб, всех субъектов, которые в этот процесс активно ли, пассивно ли, но вовлечены. И э, я бы хотел, на самом деле, чтобы мы э, не только чаще встречались и обсуждали, даже сегодня уже за круглым столом, когда мы, обозначив друг другу какие-то пожелания, услышав их, наверняка пойдем думать, а как мы удовлетворим потенциальных наших партнеров в тех или иных их чаяниях. И это касается всех участников сегодняшнего заседания. И если по каждому глобальному сначала, а потом и локальному проекту в городе Новосибирске такие дискуссии будут взяты за постоянную перманентную практику, я уверен, что мы будем получать проекты, которые вот благодаря вот этому социальному дизайну будут однозначно, не, не, не полезны для кого-то, а однозначно полезны для всех. Поэтому спасибо за сегодняшнее мероприятие. Я тоже получил в очередной раз удовольствие от дискуссии и э, надеюсь тоже быть полезным э, со своей стороны, как депутат городского совета в продвижении интересов э, каждого из участников, если они будут полезны нашему городу Новосибирску. Спасибо. Спасибо. Ну вот мы как раз к концу заговорили про интересы людей, ради которых, собственно, все это развитие и осуществляется, и планируется. А у нас здесь присутствуют два известных общественных эксперта новосибирских, Вячеслав Ашурков и Сергей Дичков. Вот хотелось бы ваше мнение услышать. Вы послушали, как видят развитие архитекторы, как видят застройщики свои решения здесь, как видят поставщики коммунальных услуг, те, кто строит инфраструктуру. 
Я думаю, Вячеслав, как представителю Федерации автомобильных, автомобилистов, да, автовладельцев России, ну, наверное, приятно услышать про перспективу, что не будут теплосети на новых территориях проходить под автомобильными дорогами, по крайней мере. Уважаемые коллеги, очень приятно, что пригласили на это мероприятие. С интересом узнал много нового. Всегда за комплексный подход выступал и выступаю. И мне показалось действительно интересным то, что было предложено сегодня на этом круглом столе. Дай бог, чтобы свершилось. Как автомобилист, конечно, меня более всего интересует это состояние дорог, это наша транспортная инфраструктура и, соответственно, организация дорожного движения. Так вот, все замечательно, развитие клюквенного и строительство новых домов, и социальная сфера, ну, возможно, там национальные проекты какие-то будут, школы и детские сады, как сейчас строят за федеральный бюджет. Но дороги. Неужели в городском бюджете есть столько денег, чтобы эти дороги там сделать? Организация дорожного движения, согласен, частично возьмет на себя ИТС. А вот строительство дорог без областного бюджета мы точно не вытянем. И мы просто получим вторую чистую слободу, которая только сейчас, последние буквально два года, решила транспортные вопросы. И если мы подходим комплексно, давайте подходим комплексно, ну, скажем, со всех сторон. То есть, да, согласен, есть ресурсоснабжающие организации, и они между собой договариваются, предлагают интересные вещи. Но есть также городской бюджет, как муниципалитет по 131 ФЗ, он отвечает за то, что происходит на его территории. Поэтому здесь вопрос как раз к депутатам городского совета, а поставили ли они такие вопросы перед мэрией, перед департаментом транспорта, перед департаментом ЖКХ. Если да, то слава богу. Тогда уже, наверное, сейчас нужно начинать наводить мосты э, с правительства Новосибирской области в плане выделения дополнительных денег. Спасибо. Спасибо, Сергей. Да, добрый день. <клышленный> Слушайте, ну, все хорошо говорите, прям приятно слышать. Единственное, что мы сегодня не обсуждали, перспективы, реальные перспективы развития экономики в целом, и в том числе там, э, сектора жилищного строительства. Мы же понимаем, что... Скорее всего, роста не будет. Скорее всего, будет падение. Но мы же умные люди все. Вот в этом смысле, вот я вас слушал, ну, правильно все говорите, нужно действительно чаще встречаться. К сожалению, ну, к великому сожалению, мы понимаем, что в текущих условиях, я не буду про них особо говорить, да, нас ждут непростые времена. Нам нужно чаще встречаться и разговаривать. Я думаю, что коллеги меня поддержат. Странно, что мы об этом сегодня не говорили. Но, наверное, еще не время. Главное, чтобы мы были готовы к этому разговору. Спасибо.